கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டில் இந்தியா மட்டுமல்ல உலக நாடுகள் பலவற்றின் கவனமும் கேரளாவில் அமைந்திருக்கும் பத்மநாப சுவாமி கோவிலின் மீதே இருந்தது காரணம் இந்த ஆலயத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கோடி கோடியான புதையல்கள் தான் புதையல்கள் இருப்பதை பற்றி திரைப்படங்களில் நாம் பார்த்திருப்போம் கதைகளில் கற்பனையாக நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் கேட்பவரே மயங்கி சரியும் அளவிற்கு கோவிலின் ரகசிய அறைகள் ஐந்தில் மூன்று மட்டுமே திறக்கப்பட்டு அதில் இருந்த தங்கம் வெள்ளி வைர வைடூரிய நகைகளின் மதிப்புகள் கணக்கிட செய்தனர் அப்போது அதன் மொத்த மதிப்பு அனைவரையுமே தள்ளாட செய்தது கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள பொருட்கள் ஒரு கோவிலின் நிலவரையில் முடங்கி உள்ளது தெரிந்து பல்வேறு தரப்பினரும் இதனை நாட்டிற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் எனவும் சிலர் இது மன்னர் சொத்து கோவிலுக்கு மட்டுமே சொந்தம் எனவும் கூறிவந்தார்கள் அப்போதுதான் இந்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியானது அதாவது கடைசி அறையில் கிடைக்க போகும் மொத்த மதிப்பு இந்த நான்கு அறைகளிலும் பல மடங்கு என இது குறித்து மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும் இந்த பி அறை திறக்கப்பட்டால் உலகம் அழியும் என கூறப்படுவது பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம் மிக பழமையான பத்மநாப சுவாமி கோவில் பற்றிய பல்வேறு செய்திகளை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இந்த ஆலயத்தின் கட்டுமானம் வரலாறு பொக்கிஷம் என பெரும்பாலானவை நமக்கு தெரிந்தவைகள் தான் கலியுகம் தொடங்கி சரியாக தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் கழித்து இந்த கோவில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக குறிப்புகள் சொல்கிறது அப்படி பார்க்கையில் இந்த கோவில் நமக்கு சொல்ல வருவது என்ன என்பது கேட்பவருக்கு மர்மமாகவும் அச்சமாகவும் இருக்கிறது இந்த கோவிலை பற்றி கேள்விப்படுபவர்கள் இந்த பி அறை திறக்கப்பட்டால் உலகம் அழிவை சந்திக்க போகும் என பீதி கொள்கிறார்கள் கேரள தலைநகர் திருவனந்தபுரத்தில் அமைந்திருக்கும் ஸ்ரீ அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில் உலக புகழ் பெற்றது ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் திருவள்ளூர் வீரராகவர் போல பள்ளி கொண்ட கோலத்தில் காட்சி தரும் பெருமாள் பிரம்மாண்டமான உருவம் என்பதால் சுவாமியை ஒரே வாசல் வழியாக தரிசிக்க முடியாது தலையை ஒரு வாசலிலும் மார்பு பகுதியை ஒரு வாசலிலும் கால் பகுதியை இன்னொரு வாசலிலுமே நாம் தரிசனம் செய்ய முடியும் பனிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான நம்மாழ்வாரின் பாடல்களில் இருந்து இந்த கோவில் பத்தாம் நூற்றாண்டிலேயே இருந்ததற்கான சான்றுகள் காணப்படுகிறது பின்னர் சேர மன்னன் இந்த கோவிலை முதன் முதலாக எழுப்பி பூஜை முறைகளுக்கும் திருவிழாக்களுக்கும் ஆலய நிர்வாகத்திற்கும் ஏற்பாடுகள் செய்ததாக ஓலைச்சுவடிகள் கூறுகிறது தொள்ளாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் ஆலயம் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து அறுநூற்று ஆண்டு தீப்பிடித்து இந்த கோவில் அழிந்துவிட்டது மீண்டும் திருவிதாங்கூர் மன்னர் வம்சத்தினர் சேர்ந்த மார்தாண்டவர்மரின் முயற்சியினால் ஆயிரத்தி எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த ஆலயம் புதுப்பிக்கப்பட்டது அந்த சமயத்தில் தான் கோவிலின் கர்ப்ப கிரகத்தில் மரத்தாலான மூல மூர்த்தி அகற்றப்பட்டு பனிரெண்டாயிரம் சால கிராம கல்லினாலும் கடுச்சர்க்கரா என்ற அஷ்டபந்தன கலவை கல்லினாலும் நிறுவப்பட்ட புது அனந்தசயன மூர்த்தி பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பதாம் ஆண்டு ராஜா மார்த்தாண்டவர்மா தனது அரசை இந்த கோவிலின் நிறைவனான பத்மநாப சுவாமிக்கு தனது ராஜ்யம் செல்வம் அனைத்தையும் தானமாக அளித்து பட்டயம் சாசனம் எழுதி தந்து தனது உடைவாளையும் அவர் திருப்பாதங்களில் வைத்து எடுத்துக்கொண்டு பரிபூரண சரணாகதி அடைந்தார் அன்று முதல் திருவிதாங்கூர் அரச பரம்பரையினர் பத்மநாப தாசர் என அழைக்கப்பட்டனர் இதனால் பத்மநாப சுவாமியே திருவிதாங்கூரின் தலைவர் என்ற நிலை உண்டானது அன்று முதல் இன்று வரை இந்த ஆலயம் திருவிதாங்கூர் அரச பரம்பரையினராலேயே பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது சிலர் திருவிதாங்கூர் மன்னர்கள் சேரர்கள் எனவும் குலசேகர ஆழ்வாரின் வழி தோன்றல்கள் எனவும் கூறி வருகிறார்கள் இருப்பினும் தற்போதைய மன்னர் குடும்பத்தினர் கேரளா தமிழ் கலந்த முறைகளையே பின்பற்றி வருகிறார்கள் இந்த ஆலயத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விஷ்ணு சிலை தூங்கும் நிலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கருத்துக்கள் நிலவுகிறது அதாவது அந்த சிலை விஷ்ணு பகவான் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருப்பதை போல இருக்கிறது இந்த மூலவர் சிலை பனிரெண்டாயிரம் சால கிராம கற்களால் செய்யப்பட்டது அதனால் இந்த மூலவர் சிலையின் சக்தி அளவிட முடியாததாக கூறப்படுகிறது சால கிராமம் என்பது கண்டையின் நதியில் கிடைக்கப்பெறும் ஒரு வகை கூழாங்கற்கள் போன்றது மகாவிஷ்ணு இந்த கற்களில் தான் தனது சக்ராயுதத்தையும் சங்கின் வடிவத்தையும் வரைவதாக ஐதீகம் இந்த கோவில் கர்ப்ப கிரகத்தின் அருகில் தான் இதுவரை திறக்கப்படாத ஆறு பாதாள ரகசிய நிலவரைகள் இருக்கிறது கிபி பதினேழாம் நூற்றாண்டில் உமையம்ம ராணி என்ற ராணியின் ஆட்சி காலத்தில் தான் முகில்கான் என்ற வெளிநாட்டினர் மணக்காடு என்ற பகுதி 
பகுதியில் தங்கியிருந்து இந்த கோவிலில் பொக்கிஷங்கள் இருப்பதை அறிந்து இந்த கோவிலை கொள்ளையடிக்க முயற்சி செய்தான் அப்போது திருவனந்தபுரத்து முஸ்லிம்களால் அவன் தாக்கி விரட்டப்பட்டான் நமது நாட்டில் அந்நிய படையெடுப்பு நிகழ்ந்து வந்த காலத்தில் நமது நாட்டில் இருந்த கோவில்கள் தொடர்ந்து கொள்ளையடித்து தாக்கப்பட்டன எனவே அப்போதைய மன்னர்கள் நமது நாட்டு கோவில்களையும் புதையல்களையும் பாதுகாப்பதற்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகளையும் செய்தார்கள் அப்படிதான் பத்மநாப சுவாமி கோவிலில் ஒன்பது ரகசிய நிலவரைகள் அமைக்கப்பட்டதாகவும் அந்த நிலவரைகளில் ஆறு நிலவரைகள் கீழே உள்ள கர்ப்ப கிரகத்திற்கு பின்பும் பிறகு மூன்று நிலவரைகள் அங்குள்ள கோவிலின் கிணற்றிற்கு அடியில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இதற்கேற்பவே பத்மநாப சுவாமி கோவில் ஒன்பது என்ற எண்ணை அடிப்படையாக கொண்ட ஆகம விதிமுறைகளின்படி கட்டப்பட்டது இந்த கோவில் மொத்தம் ஒன்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது கோவிலை சுற்றி சிறிதும் பெரியதுமாக ஒன்பது கோட்டைகள் இருக்கிறது கோவிலின் முக்கிய வாசல் முன்பாக பத்ம தீர்த்த குளம் இருக்கிறது இந்த குளத்திற்குள் ஒன்பது கல் மண்டபங்கள் இருக்கிறது கோவிலுக்குள் ஆறு ரகசிய அறைகளும் இதில் ஐந்து ரகசிய அறைகளில் நகை பொற்குவியல்கள் இருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மேலும் ஒரு அறை திறக்கப்படாமல் இருக்கிறது ஆகம விதிப்படி ஒன்பது அறைகள் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்பட்டது இவற்றில் ஆறு அறைகள் கோவிலுக்குள் இருக்கிறது கோவில் குளத்திற்குள் மூன்று கிணறுகள் இருக்கிறது இந்த கிணறுகளே மீதி உள்ள மூன்று ரகசிய அறைகளாக இருக்கலாம் என திருவிதாங்கூர் மன்னர் ராஜா மார்த்தாண்டவர்ம காலத்தில் கண்டிகா நதியில் இருந்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கற்கள் கொண்டு வரப்பட்டு இவை கட்டப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது ஏராளமான யானைகள் மீது வைத்து இந்த கற்கள் திருவனந்தபுரம் கொண்டு வரப்பட்டன இந்த கற்களை நேபாளத்தில் இருந்து கொண்டு வருவதற்கு சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கிறது இந்த கற்களை வைத்துதான் பத்மநாப சுவாமி கோவிலின் மூலவர் சிலை செய்யப்பட்டது இந்த சிலை அமைக்கப்பட்ட பிறகு மீதமுள்ள சாலக்கிராம கற்களும் நகைகளும் குளத்தில் உள்ள மூன்று கிணறுகளில் போடப்பட்டுள்ளன எனவே கோவில் ரகசிய அறைகளில் இருப்பது போல இந்த கிணறுகளிலும் புதையல்கள் இருக்கக்கூடும் என தொல்பொருள் துறையினர் தெரிவிக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் கடந்த ஜூன் மாதம் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு மீதமுள்ள ஐந்து அறைகளில் மூன்று அறைகளை திறந்து பார்க்க முதற்கட்டமாக உச்ச நீதிமன்றம் சம்மதம் தெரிவித்தது இதனைத் தொடர்ந்து காலை பத்து முப்பது மணி அளவில் முதல் மூன்று அறைகள் திறக்கப்பட்டு அதில் உள்ள தங்கம் மற்றும் வெயில் நகைகள் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டன இந்த சோதனையின் போது தங்கத்தால் ஆன விஷ்ணு சிலை விலை மதிக்கவே முடியாத அரிய வகை ரத்தினங்கள் வைரங்கள் வைடூரியங்கள் போன்றவை கிடைத்தன தூய தங்கத்தால் ஆன ஒரு கிலோ எடை கொண்ட பதினெட்டு அடி நீளமுடைய நகைகளும் பைகள் நிறைய தங்க நாணயங்கள் அரிய வகை கற்கள் போன்றவையும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இதன் மதிப்பு மூன்று லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கருதப்படுகிறது காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கிய நகைகள் கணக்கிடும் பணி இரவு ஒன்பது மணியை தாண்டியும் நடந்து கொண்டே இருந்தது என்றால் இங்கிருக்கும் புதையல்களின் மதிப்பை கேட்டால் நமக்கே தலை சுற்றுகிறது இந்த நிலையில் சாம்பர் பி என அழைக்கப்படும் மர்ம அறை மற்ற அறைகளைப் போல அல்லாமல் பத்மநாப சுவாமியின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது சுமார் நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளாக திறக்கப்படாமல் இருக்கும் இந்த ஏ மற்றும் பி அறைகளை திறந்து உள்ளே இருக்கும் நகைகளை கணக்கிட அதிகாரிகள் முயற்சி செய்தனர் அப்போது ராஜா மார்த்தாண்டவர்மா வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த அறையை ஒரு பெரிய நாகம் ஒன்று காவல் காப்பதாகவும் இந்த அறைக்குள்ளே மற்ற அறைகளில் இருப்பதை விட ஐந்து மடங்கிற்கும் அதிகமான நகைகள் வைரங்கள் வைடூரியங்கள் அரிய பொக்கிஷங்கள் இருப்பதாகவும் கூறுகிறார்கள் இந்த அறையை திறந்தால் அது உலகின் அழிவிற்கே வழிவகுக்கும் எனவும் மேலும் நாட்டில் அசம்பாவித சம்பவங்கள் நிகழும் எனவும் கூறப்பட்டதால் தற்போது வரை இந்த அறை திறக்கப்படாமலே இருக்கிறது இந்த அறையை திறந்தால் மட்டுமே உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்பது பற்றியும் இந்த அறையின் மர்மமும் விலகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம தமிழ்மன் தீப்தி சேனல சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷே